動画は、朝までに起きた重要な米経済イベントをはじめ、主要な金融ニュースをいろいろ取り上げるわ。解説はレイム。質問などのツッコミはマリサね。引用はニャス姫。10分から12分程度の時間で簡潔にまとめていくわよ。おう、みんな、よろしくだぜ。では、ニャス姫、今回の話題をお願いね。今日は、中国の5月の CPI と BPI を見ていくわよ。マリサ、もう、この略語はわかったかしらえーと、CPI は消費者物価指数。BPI は生産者物価指数だよな。そうよ。では、違いはわかるかしら ?CPI は消費者側から物価を測る指数で、PPI は生産者の視点で物価を見る指数だよな。そうよ。CPI と PPI はセットで覚えておいて、どちらも必ず1ヶ月に1回出てくるわ。米経済中心に毎日、解説してきてるから、この手の用語も慣れてきてると思うわ。そうだよな。毎日、朝の金融ニュースは内容が濃いものな。中国国家統計局が9日発表した5月の生産者物価指数 PPI は前年比 4.6% 下落し、ロイター調査の予想 4.3% 下落を上回る落ち込みになった。需要の低迷が製造業に重くのしかかった。下落は8ヶ月連続。中国経済は第一、四半期に予想を上回る成長を遂げたが、5月の経済指標では、製造業の景況悪化や輸入の減少が示されている。ピンポイントアセットマネジメントのチーフエコノミスト、ZHIWEI、ZHANG 氏は、デフレリスクが依然として、経済に重くのしかかっていると述べ、最近の経済指標は、経済の冷え込みを示す一貫したシグナルを送っていると説明した。一方、5月の消費者物価指数 CPI は、前年比 0.2% 上昇し、前月の 0.1% 上昇から伸びが加速したものの、市場予想 0.3% 上昇には届かなかった。CPI の主要項目である、食品は、前年比 1.0% 上昇。伸び率は、前月の 2.4% から鈍化した。前月比では 0.7% 下落した。政府は2023年のインフレ率目標を 3% 程度に設定している。22年のインフレ率は 2% だった。キャピタルエコノミクスの中国担当責任者、ジュリアン・エヴァンス・プリチャード氏は、インフレ率は労働市場の引き締まりによって、年後半にある程度の上昇圧力がかかるだろうが、政策当局が望む範囲内にはとどまるだろうと指摘。政府が掲げる 3.0% 前後というインフレ目標の上限が試される可能性は低く、インフレが政策支援強化の障壁になるとは考えにくいとの見方を示した。一部のエコノミストは、中国人民銀行、中央銀行による利下げ、あるいは金融システムへの流動性追加供給を見込んでいる。ハンセン銀行のチーフエコノミスト、ダンワン氏は、金融政策や財政政策の引き締めが続いており、所得の伸びも低いため内需は落ち込んでいると指摘した。中国の大手国有銀行は8日、人民元預金の金利を引き下げたと発表した。銀行の純金利マージンに対する圧力緩和や貸し出しコスト削減につながり、金融部門を中心に経済全般を支援すると見込まれている。アナリストは、2023年の中国経済成長見通しを下方修正しつつある。政府は23年の成長率目標を 5% 程度に設定している。ニュースは以上よ。レイム、中国はアメリカとは麻薬だな。デフレだぞ。そうよ。生産者物価がマイナス 4.6% ってひどいわね。消費者物価指数は 0.2%。まるで、少し前の日本を見ているようだわ。デフレ社会に突入というのは中国人の格安旅行、百均や中古品市場が人気でもわかっていたが、こうして数値で見るとひどいものだな。政府が金利下げてもこれかよ。今さら、説明するまでもないけど、金利を下げるってことは、景気が良くないってこと。
さらに米中金利差が拡大するから、外資撤退する。株安、人民元安を招くわ。韓国経済でも米韓金利差を、ジンボルトが注目しているから、このあたりはすぐに理解できると思うわ。レイム、中国も韓国と同じで失われた30年に突入するのか。これも借金して急激な経済成長、不動産バブル崩壊と韓国と同じ道よ。ただ、その規模は比べ物にならないから、中国がいずれ。韓国よりも多いた国になるのは案外、早いかも。なるほど。韓中、どちらも崩壊へ突き進むか。不動産バブル崩壊して、日本は30年、デフレに苦しんだわ。もちろん、中国が30年も苦しむとは限らないけど、今後の中国経済は順風満帆とはいかないわね。韓国が急成長のモデルみたいなものだもんな。ええ、そうよ。海外からの豊富な資金援助、安い労働力、多額の借金、土地価格の高騰など、どれも中間は似たようなものだわ。規模が違うから。あまり、比較対象にはならないけど。結局、国家というのは急成長しすぎるのも良くないわね。短期的には中国の GDP は日本を抜いて、2位になったわ。でも、その GDP の4割は不動産価格よ。誰も調べてないから。中国の正確な GDP はわからない。でも、これだけは言えるわ。中国が立て直すには時間がかかるってことよ。では、今日のダウを見ていくわよ。ダウは、前日比43ドル17セント高の、33,876 ドル78セント速報値で、終えたわ。今日からは来週の CPI や、FOMC と金融イベントが控えてるからしばらくは様子見モードね。ハイテク株が昨日に続き、買われてるわね。顧客情報管理のセールスフォース 2.76%。ソフトウェアのマイクロソフト 0.47%、アップル 0.22% 上昇しているわ。他にも、製薬のメルクや医療保険の、ユナイテッドヘルス、グループといったディフェンシブ株も買われたわ。また、ナスダックではテスラが 4% 上昇と高いわね。テスラは EV 補助金報道を受けて、強い動きをしてるよな。そうね。テスラ、パナソニックが年間18億ドルの補助金。相当、有利よね。ナスダック総合株価指数は続伸し、前日比 20.619 ポイント高い 13,259.143 速報値で終えたわ。では、今日の注目ニュースを見ていくわ。韓国株、MSCI 先進国指数の候補に今年もならず。世界の株式のベンチマークとして利用されている MSCI 指数の格付けで、韓国株は今年も先進国指数の候補に採用されませんでした。MSCI 指数はアメリカのモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル MSCI が算出し、公表する株価指数で全世界を対象に投資する大型ファンドの主な運用基準として利用されています。先進国指数に採用されると、世界の基幹投資家が韓国株を組み入れたファンドを運用するなど、韓国株の需要が高まるとされています。モルガン・スタンレーは、8日、先進国指数への格上げを検討する観察対象国ウォッチリストに韓国株を含めず、引き続き新興国指数として据え置く方針を明らかにしました。モルガン・スタンレーは、韓国株について、去年同様、海外からの投資を難しくしている。外国人投資登録制度や情報公開などの点で改善が必要だと指摘しています。外国人投資登録制度は外国人が韓国の上場企業の株式を売買する際、金融当局に個人情報などを事前に登録することを義務付けるもので、韓国政府は今年1月に廃止を決めていますが、実際に廃止されるのは12月になる見込みです。韓国株は1992年に新興国指数に編入され、2008年には先進国指数への格上げの観察対象国になったものの格上げされず
、2014年以降は、観察対象からも外れています。ニュースは以上ね。韓国政府は空売り禁止したり、官銀ワゴンに大規模介入したりとやりたい放題。とても、こんな状態では韓国株が導入されることはないわ。しかも、韓国全経連、MSCI に韓国の GDP は13位。先進市場候補に挙げるべきとか。随分、上から目線の書簡を出していたわ。決めるのはモルガンスタンレイなのに。あれだ。韓国さんは心理的に MSCI 先進国指数の候補ってことだぜ。そうね。心理的に本は基軸通貨だし、心理的に GA とだし。心理的に先進国よね。でも、モルガンはそうは思ってないわ。世界中で K-POP が人気と宣伝しているけど、韓国の地位は、何一つ変わってないわよ。それも、31年前と同じね。失われた30年でも、日本は先進国だけど、韓国は新興国のまま。しかも、これからは落ちていくだけだから。日本は30年、デフレに苦しんだけど、先進国だったわ。韓国さん。30年後も存在しているといいよな。ジンボルトの予測では衰退は止まらないから。これからも韓国経済は興味深いわ。まあ、心理的 G8 だし、心配ないわよね。といったところで、今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。チャンネル登録をよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。